¿Qué has de saber? ¿Cómo empezar a ejercitar tu reforma íntima y convertirte en una persona mejor? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy vamos a aprender 20 ejercicios que Shiva Javier nos dejó para ayudar en nuestra reforma íntima. El autoconocimiento, ciertamente, es el soporte de la reforma interior. Este pilar, a su vez, se fortalece con la adopción de buenos hábitos. Chico Javier, uno de los grandes nombres del espiritismo, nos enseñó a practicar varios de ellos. Conozca ahora 20 ejercicios valiosos que fueron recomendados por él. Ejercicio número 1. Cumplir alegremente sus propias obligaciones. Todos tenemos nuestras obligaciones y a veces, cuando vamos a realizar esas tareas, nos quejamos de tener que cumplirlas. Debemos dar gracias a Dios por ser capaces de llevar a cabo esas tareas y procurar realizarlas de la mejor forma posible. Ejercicio número 2. Silenciar ante la ofensa. Este, en mi opinión, es uno de los ejercicios más difíciles. Si por alguna razón una persona nos ofende o nos falta respeto, no debemos corresponder a esta ofensa con otra ofensa. Sé sí, que en el estrés de la vida cotidiana es muy difícil controlarnos, pero esta es una tarea importante y fundamental para nuestra evolución. Y como nos dijo nuestro Maestro Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ejercicio número 3. Olvidar el favor prestado. Cuando hacemos el bien, no debemos esperar ni exigir nada a cambio. Si estamos en condiciones de ayudar a los demás, debemos hacerlo por el amor y por la caridad. Ejercicio número 4. Exonerar a los amigos de cualquier bondad hacia nosotros. No debemos exigir atención ni favores a nuestros amigos. Ellos también tienen sus rutinas y problemas. Y no debemos asumir que nuestra vida es más importante y que por eso ellos primero deben cuidar a nosotros y luego cuidar a ellos. No, este tiempo que nos dedican es por amor y no por obligación. Ejercicio número 5. Silenciar nuestra agresividad. Todavía traemos un cierto grado de agresividad en nuestro equipaje reencarnatorio, pero no debemos desarrollarla, sino aprender a educarla. Esta agresividad puede ser en nuestros pensamientos, palabras o actitudes, y en cualquiera de esas tres formas siempre va acompañada de un espíritu obsesor porque debemos recordar que lo semejante atrae a lo semejante. Y cuanto más dejemos este sentimiento en nuestra rutina, más fuerte será la influencia de los obsesores en nuestra vida. Ejercicio número 6. No condenar las opiniones que diferen de las nuestras. No somos mejores que nadie y no estamos en condición de juzgar la opinión de nuestros hermanos. Cada uno tiene una forma diferente de analizar la misma situación y el hecho de que una persona piense diferente a mí no significa que yo sea más o menos que él, solo que en relación a este tema tenemos opiniones diferentes. Ejercicio número 7. Eliminar cualquier pregunta maliciosa o innecesaria. Creo que lo primero que debemos aprender es a no dar nuestra opinión a menos que no las hayan pedido. Y si se pide, pero no tenemos nada útil o provechoso que decir, es mejor que no digamos nada. Ejercicio número 8. Repetir informaciones y enseñanzas sin ninguna amargura. Es importante compartir enseñanzas, sobre todo en relación a la espiritualidad, pero debemos recordar que cada persona tiene su propio tiempo y su propia forma de aprender. Debemos respetar este tiempo y disciplinar nuestra paciencia a la hora de transmitir esas informaciones y enseñanzas siempre con tranquilidad y sabiduría. Ejercicio número 9. Entrenar la paciencia constante. A veces es difícil ser paciente incluso con nuestras fallas. 
No es una tarea fácil, pero si no empezamos a hacer el ejercicio, nunca aprenderemos. Ejercicio número 10. Escuchar fraternalmente las penas de nuestros compañeros sin biografar nuestras penas. Todos tenemos nuestros problemas cotidianos, pero debemos aprender a dejar de lado nuestros problemas cuando se nos buscan como oyentes. Si una persona acude a nosotros porque necesita hablar, es porque esta persona confía en ti y necesita desahogarse sobre las cosas que le afectan. Ella no quiere entrar en una competencia para ver quién está sufriendo más. Así que guarda tus problemas para cuando quieras encontrar un amigo que te escuche. Ejercicio número 11. Buscar sin afectación los medios de ser más útil. A veces, en el afán de nuestra vida diaria, no prestamos atención a las oportunidades de ayudar a nuestros hermanos en algún momento de dificultad. Esta ayuda no es solo material. Podemos ser útiles cuando ayudamos a recoger algo que alguien dejó caer al suelo o cuando le damos a alguien una información que necesita, o incluso cuando hacemos una oración por otra persona. Ejercicio número 12. Disculpar sin disculparte. Antes de disculparnos con alguien, primero debemos reflexionar sobre nuestra actitud y debemos perdonarnos a nosotros mismos por la falla, para no volver a practicarla. Debemos estar bien con nosotros mismos y luego debemos estar bien con los demás. No tiene sentido disculparse solo por decir si realmente no aprendemos de nuestros errores. Ejercicio número 13. No diga cosas malas de nadie. Es lo que ya hemos dicho. Si no tenemos nada positivo para aportar, mejor guardarnos el silencio. De la misma forma que los demás tienen sus oportunidades de mejora, nosotros también tenemos la nuestra. Y cuando apuntamos hacia alguien, apuntamos otros tres dedos hacia nosotros. Ejercicio número 14. Buscar la mejor parte de las personas que comparten la experiencia con nosotros. Todo el mundo tiene un lado bueno, un lado positivo, un lado que debemos destacar. De la misma manera que nosotros tenemos nuestras fortalezas y nuestras oportunidades de mejora, todos los demás espíritus encarnados y desencarnados vinculados a nuestro planeta también tienen sus cualidades y sus virtudes. Ejercicio Número 15. Alegrarse con la alegría de los demás. A muchas personas les gusta ver bien a los demás, pero no mejores que ellos mismos. Debemos aprender a ser felices con la felicidad, con las conquistas de los demás, porque no todo lo que es bueno para mí es bueno para el otro. Entonces, debemos compartir la alegría de nuestro prójimo. Ejercicio número 16. No aburras a los que trabajan. Todo trabajo es digno y todo trabajador merece ser respetado. Si el servicio que estamos recibiendo no está agradando a nosotros, debemos recordar que el otro está haciendo lo mejor que él puede. Y si crees que lo mejor de él no es suficiente para tu necesidad, respete el trabajador y procure ser atendido en otro lugar. Ejercicio número 17. Ayudar espontáneamente. Debemos ayudar a los demás siempre que sea posible, pero esta ayuda debe hacerse desde el corazón y no para conseguir likes en las fotos o pedir algo a cambio. Como dice en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículos 1 a 4, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú de limosnas no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ejercicio número 18. Respetar el servicio a los demás. Como se señaló anteriormente, si juzga que el servicio de los demás no está al nivel que espera y usted no tiene la capacidad de ser mejor, 
Entonces entiende que él ha sido mejor que puede. Guarda silencio y busca otra parte. Ejercicio número 19. Reducir los problemas particulares. Todos tenemos problemas en nuestras vidas privadas, pero a menudo agravamos los pequeños problemas o seguimos cultivando otros problemas. A menudo solo debemos lidiar con la vida de una manera más ligera y humilde y esos problemas desaparecerán. No debemos apegarnos demasiado a lo material. Por supuesto que hay cosas que son básicas para nuestro sustento, pero debemos preocuparnos también por la parte espiritual porque llevaremos esto a otro plan. Ejercicio número 20. Servir con buena mente cuando la enfermedad nos hace daño. Es importante comprender que algunas enfermedades de nuestro cuerpo físico ya estaban en nuestro planeamiento encarnatorio y algunas otras pueden ser el resultado de algún mal hábito de nuestra encarnación actual. De una forma u otra, Debemos lidiar con esta prueba sin perder la fe y la esperanza en el Padre. Porque todo lo que sucede en nuestra vida también tiene su lado positivo y siempre nos deja alguna prensa. Para concluir el video de hoy, quiero dejar un fragmento del mensaje enviado por Juana de Ángeles, psicografiado por Divaldo Franco en el libro Vigilancia. Trabaja en ti mismo superando límites y obstáculos, no considerando los terrenos ganados, sino mirando los paisajes que aún quieren por recorrer. Una forma interior de considerar la paz que anhelas y la felicidad que deseas. Y en el próximo viernes tendremos el tercer video hablando un poco más sobre la vida espiritual de los animales. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.